ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു വിജയാമൃതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വിജയാമൃതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പതിനൊന്നാമത്തെ ക്യാപ്സ്യൂളാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കേരള പി എസ് സി നടത്തിയിട്ടുള്ള എൽ ഡി സി പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സയൻസിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് നടന്ന പരീക്ഷയുടെ പേപ്പറുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നായിട്ട് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഒപ്പം ആ ചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള മറ്റ് ഫാക്ടുകളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ഈ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചത് ഒപ്പം സയൻസിലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു നിശ്ചിത പാതയിലൂടെ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിലെ കണമേതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒരു നിശ്ചിത പാതയിലൂടെ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിലെ കണമേതെന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കേന്ദ്ര ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് ആ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലാണ് പ്രോട്ടോണും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോണും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഷെല്ലുകളുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ആണ് ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചതായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ജെ ജെ തോംസൺ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതേപോലെ ആറ്റത്തിലെ മറ്റൊരു കണമാണ് പോട്ടോൺ ഈ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് റൂദർ ഫോഡ് ആണ് അതുപോലെ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിലെ മറ്റൊരു കണമാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് ആണ് ആറ്റത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കണങ്ങൾ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ച ജെ ജെ തോംസൺ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് റൂദർ ഫോഡ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് ആണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വൺ കിലോഗ്രാം എന്നാണ് വരിക പൊതുവെ പരീക്ഷയിലൊക്കെ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വൺ കിലോഗ്രാം എന്നാണ് നൽകാറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു സെവൻ കിലോഗ്രാം എന്നാണ് വരിക അതിലൂടെ ഏകദേശം തുല്യമായിട്ടാണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസം വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു സെവൻ കിലോഗ്രാം എന്നാണ് വരിക ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു സെവൻ കിലോഗ്രാം അതിലൂടെ ഏകദേശം തുല്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു സെവൻ കിലോഗ്രാം എന്നതാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതേപോലെ പി എസ് സിയിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആറ്റത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവാണ് ആ ചാർജ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റി കുളോമാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കുളോം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ചാർജ് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റി ആണ് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആറ്റത്തിലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണമേതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒപ്പം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എത്ര എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആറ്റത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണമേതെന്ന് ചോദി
മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പതിനെട്ടാണ് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ എത്ര പിരീഡുകളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏഴെണ്ണമാണ് ഏഴ് പിരീഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുമാണ് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഉള്ളത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഫാദർ ഓഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ദിമിത്രി മണ്ടലീവ് ആണ് ദിമിത്രി മണ്ഡലീവിനെയാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് ആധുനിക പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഹെൻറി മോസ്ലി ആണ് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ അതിൻ്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഹെൻറി മോസ്ലി ആണ് മോഡേണിലെ എമ്മും ഈ മോസ്ലിയിലെ എമ്മും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഹെൻറി മോസ്ലിയും ദിമിട്രി മണ്ഡലീവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹെൻറി മോസ്ലി ആണ് ഫാദർ ഓഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദിമിത്രി മണ്ഡലീവ് ആണ് ഇനി മെൻഡലീവ് കണ്ടുപിടിച്ച ആ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഓരോ മൂലകങ്ങളെയും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ആറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഹെൻറി മോസ്ലിയുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിളാണ് അതിൽ ഓരോ മൂലകങ്ങളെയും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഡിമിട്രി മെൻഡലേവിൻ്റെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ആറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു ഓരോ മൂലകങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് ഹെൻറി മോസ്ലിയുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഓരോ മൂലകങ്ങളെയും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു അതേപോലെ ഇവരൊരു ബുക്കിൻ്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ഇത് ഡിമിട്രി മെൻഡലേവ് രചിച്ച ബുക്കാണ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഫാദർ ഓഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡിമിത്രി മെൻഡലേവ് രചിച്ച ബുക്കാണ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യം പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നാണ് പതിനെട്ടാണ് പിരീഡുകളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏഴാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മുപ്പത്തിനാലാം ചോദ്യം ശ്വസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ വേറൊരു രീതി ചോദിക്കുന്നത് സസ്യങ്ങൾ ശ്വസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അവിടെയും ഉത്തരമായിട്ട് വരെ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ശ്വസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതെന്ന് സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അപ്പോൾ പുറത്തു വിടുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ എന്നാൽ ശ്വസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് തന്നെയാണ് ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതേപോലെ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് ഓക്സിജൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് നൈട്രജൻ ഒപ്പം പ്രപഞ്ചത്തിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹീലിയമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് രണ്ടാമത് ഹീലിയമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിചയപ്പെടുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സിലിക്കയാണ് ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥമായിട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഉള്ളത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഏത് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ് ശൂന്യാകാശത്ത് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വായുവാണ് വായുവിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ് ശൂന്യാകാശത്ത് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം എല്ലാ പ്രവൃത്തിക്കും തുല്യവും വിപരീതവുമായ പ്രതിപ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ എത്രാമത്തെ ചലന നിയമമാണിതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഐസക് ന്യൂട്ടന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ചലന നിയമമാണുള്ളത് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ചലന നിയമത്തിലാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തിക്കും തുല്യവും വിപരീതവുമായ പ്രതിപ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് മുപ്പത്തേഴാം ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് സൗരയുദ്ധത്തി
തിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാഴമാണ് തുടർന്ന് ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൻ ഭൂമി ഭൂമി അഞ്ചാമതാണ് വരിക ശുക്രൻ ചുവ ബുധൻ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ബുധനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാഴമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചുവ വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൻ എന്നതാണ് ഓർഡർ മറ്റത് ഗ്രഹങ്ങളുടെ വലുപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൻ ഭൂമി ശുക്രൻ ചുവ ബുധൻ എന്നതാണ് ഓർഡർ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ജലം ഐസ് ആകുന്ന താപനില എത്ര എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഷെൽസ്യസ് ആണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഷെൽസ്യസിലാണ് ജലം ഐസ് ആകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ജലത്തിൻ്റെ തിളനിലയാണ് നൂറ് ഡിഗ്രി ഷെൽസ്യസ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഒപ്പം ജലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് ജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് ഏഴെന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആസിഡുമല്ല ബേസുമല്ല അപ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് ഏഴാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തെ തന്നെയാണ് സാർവത്രിക ലായകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒപ്പം ജലത്തിൻ്റെ രാസനാമം നമുക്കറിയാം എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് ജലം എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ എച്ച് ടു എൻ്റെ രാസനാമത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സൈഡ് എന്നാണ് പറയുക രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സൈഡും അപ്പോൾ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സൈഡ് എന്നതാണ് ജലത്തിൻ്റെ രാസനാമം അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രത അനുഭവപ്പെടുന്ന നാല് ഡിഗ്രി ഷെൽസ്യസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രത അനുഭവപ്പെടുന്ന താപനില എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ഡിഗ്രി ഷെൽസ്യസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വിശിഷ്ട താപതാരത ഏറ്റവും കൂടിയ പദാർത്ഥം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ജലമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും ജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് സെവൻ ആണ് സാർവത്രിക ലായകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു രാസനാമം ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സൈഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രത നാല് ഡിഗ്രി ഷെൽസ്യസിൽ വിശിഷ്ട താപതാരത ഏറ്റവും കൂടിയ പദാർത്ഥം കൂടിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ജലമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യം ജലം ഐസാകുന്ന താപനില ഏതെന്നാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഷെൽസ്യസ് ഒപ്പം നൂറ് ഡിഗ്രി ഷെൽസ്യസ് ആണ് ജലത്തിൻ്റെ തിളനില എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക നാൽപ്പതാമത് ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ശബ്ദത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതെന്നാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനുകളിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിബിൾ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഹഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂള് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തി ഊർജം താപോർജം എന്നിവയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഹഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവൃത്തി ഊർജം താപോർജം എന്നിവയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡെസിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെത് ഒപ്പം വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കരളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന തൊക്കാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആന്തരിക അവയവം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കരളാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇനി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശരിയായ കാഴ്ചശക്തി ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് വിറ്റാമിൻ സി ആണ് വിറ്റാമിൻ സി ആണ് ശരിയായ കാഴ്ചശക്തി ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിറ്റാമിൻ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം ചോദ്യം പേശുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെറിബല്ലമാണ് സെറിബല്ലമാണ് പേശുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം സെറിബല്ലമാണ് രണ്ടാമത്തെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശരി സെറിബല്ലമാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെറിബല്ലത്തെയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ തുലനാവസ്ഥയെ
വേതന സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തലാമസ് നമ്മൾ വേതന സംഹാരികളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് തലാമസിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇതാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിലെ റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന തലാമസിനെയാണ് വേതന സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് തലാമസ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് മെഡല ഓംബ്ലഗേറ്റ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സെറിബ്രം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മെഡൽ ഓംബ്ലഗേറ്റ ഹൃദയസ്പന്ദനം തുമ്മൽ ചുമ നിയന്ത്രിക്കുക ഇതൊക്കെ എന്താണ് മെഡൽ ഓംബ്ലഗേറ്റയുടെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത് ഹൃദയസ്പന്ദനം തുമ്മൽ അതുപോലത്തെ ചുമ എന്നിവയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏതാണ് മെഡൽ ഓംബ്ലഗേറ്റയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മെഡൽ ഓംബ്ലഗേറ്റ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സെറിബ്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം ഭാവന ചിന്ത സ്വബോധം ഓർമ്മ ബുദ്ധി എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെറിബ്രമാണ് അതുപോലെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലാമസ് വേദന സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഈ റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലാമസിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സെറിബെല്ലം ലിറ്റിൽ ബ്രെയിന് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ തുലനാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു മദ്യം ബാധിക്കുന്നു സെറിബെല്ലത്തെയാണ് ഒപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യം പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവും എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആ സെറിബെല്ലമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി നാലാം ചോദ്യം ഡി പി ടി വാക്സിൻ ഫലപ്രദമല്ലാത്തതേ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് രോഗത്തിനാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പോളിയോയ്ക്കാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാം ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഡിഫ്തീരിയ ടക്നസ് വില്ലൻ ചുമ എന്നീ രോഗങ്ങൾക്കാണ് ഡി പി ടി വാക്സിൻ നൽകുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മലയൻ ഡോർഫ് ഏത് വിളയുടെ സങ്കരയിനമാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് തെങ്ങാണ് തെങ്ങിൻ്റെ സങ്കരയിനമാണ് മലയൻ ഡോർഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറാം ചോദ്യം പേപ്പട്ടി വിഷബാധയ്ക്കെതിരെ ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലൂയി പാസ്റ്ററാണ് ലൂയി പാസ്റ്ററാണ് പേപ്പട്ടി വിഷബാധയ്ക്കെതിരെ ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് നാൽപ്പത്തി ഏഴാം ചോദ്യം മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിലെ ലെൻസിന് പ്രകാശം കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് തിമിഴമാണ് തിമിഴ രോഗമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിലെ ലെൻസിന് പ്രകാശം കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗം ഇനി ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്ന രോഗമുണ്ട് ഇത് നേത്രഗോളത്തിൽ മർദ്ദം അസാധാരണമായി വർദ്ധിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഗ്ലോ ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഗ്ലോക്കോമ എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നേത്രഗോളത്തിൽ മർദ്ദം അസാധാരണമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ദീർഘദൃഷ്ടി ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാണാൻ പറ്റില്ല അതേസമയത്ത് ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ദീർഘദൃഷ്ടി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും കാണാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള വ്യക്തികൾ ഈ രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി രോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസ് ഏതാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉത്തല ലെൻസ് എന്നും പറയാം എന്താണ് ഉത്തല ലെൻസ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഉത്തല ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഇത് ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് ദീർഘദൃഷ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൃഷ്വദൃഷ്ടിയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹൃഷ്വദൃഷ്ടിയെയാണ് മയോപ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ദീർഘദൃഷ്ടിയാണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ദീർഘദൃഷ്ടിയാണ് അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് എന്ത് ഹൃസ്വദൃഷ്ടി ഹൃസ്വദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മയോപ്പിയ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹൃഷ്വദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദീർഘദൃഷ്ടിയുടെ നേർ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് അടുത്തുള്ളവയെല്ലാം നമുക്ക് ക
അപ്പോൾ വർണാന്തത ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന നിറമാണ് നീല അതായത് പ്രാഥമിക വർണ്ണത്തിൽ ഏത് നിറമാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീല പറ്റാത്തവയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചുവപ്പ് പച്ച ഈ വർണാന്തതയെ തന്നെയാണ് ഡാൽറ്റനിസം എന്നും വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ വർണാന്തത നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇഷിഹാര എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന നിറം നീല പറ്റാത്തവ ചുവപ്പ് പച്ച ഡാൽറ്റനിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇഷിഹാര എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വർണാന്തത ഒരു വ്യക്തി കൊണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നാൽപ്പത്തി എട്ടാം ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന പരിസ്ഥിതി സംഘടന ആരംഭിച്ച വനിതയാരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വൻകാരി മാത്തായിയാണ് വൻകാരി മാത്തായിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന പരിസ്ഥിതി സംഘടന ആരംഭിച്ച വനിത എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന രക്തത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമേ എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്ഷേത രക്താണുക്കളാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന രക്തത്തിലെ ഘടകം എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്ഷേത രക്താണുക്കളാണ് അൻപതാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കാസർഗോഡാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇരുപത് സയൻസിലെ ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സിയിലൊക്കെ നിത്യേന ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇത്തരത്തിൽ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ചാനലിന് മുൻപിൽ കാണപ്പെടുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ബെല്ലൈക്കണം വരും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോഴത്തെ നേരം ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ് കണ്ടത് വളരെയധികം സന്തോഷം ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു ഒപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും തന്ന